Здравствуйте, я из города Актау, Казахстан. Меня зовут Айгуля Перда, Меня, мне 38 лет. Я этим видео хочу обратиться к следующим лицам. Глава председательства Евросоюза в Казахстане господин Свен Олов Карлсон. Глава дипломатии Евросоюза Федерико Магерини. Посол Германии в Казахстане господин Тина Клиннер. Заместителю главы дипломатической миссии США в Казахстане господин Теодор Линк. Посол Франции в Казахстане Филипп Мартине. Посол Великобритании в Казахстане господин Майкл Гиффорд. Наша семья преследуется по политическим мотивам. Вот уже восьмой месяц мой супруг находится в тюремном заключении. Мы никак не можем добиться правды, мы никак не можем добиться справедливости. Мы сколько раз доказываем, мы сколько раз говорим, сколько предоставляем свидетелей, но это все тщетно. То есть они ведут уголовное дело, бездоказательное уголовное дело, в чем нас обвиняет свержение власти насильственным путем. Нам же подкинули эти листовки с радикальным призывом, то есть у нас... У моего мужа Джумаева Облаваса и у меня никогда не было, никогда не было у нас мысли свергать власть насильственным путем. Я не знаю, в чем нас обвиняет. Мужу дали три года лишения свободы. Это мы добились в связи с тем, что доказали, как ему подкинули листовку с радикальным призывом. Это повлекло за собой общественный резонанс. Вся страна знает, знает евродепутаты. Теперь самое главное, я, жена Джумаева Аблаваса, я мать четверых детей, я домохозяйка, вы понимаете, я домохозяйка. Вот у меня самый, самый, самый маленький ребенок, два годика. Теперь меня обвиняют в свержении насильственным путем власти. Я даже словами не могу передать. Вы понимаете, мне грозит 10 лет лишения свободы. Я, у нас в стране, помимо меня, у нас в стране многих, многих обвиняют по политическим статьям. Пример тому Искандер Ерембетов, пример тому Алмат Джумагов, дело джихадистов. Асет Абишев и так далее. Тогда для чего Казахстан заявил себя демократической страной? Тогда для чего у нас Конституция приписана, приписана в Конституции? Демократия превыше всего. Свобода человека превыше всего. Нету такого. Наши конституционные права нарушены полностью. Нас не слушают. Мы не услышаны. Я вам скажу, нас уже предупредили о том, что отправят мужа за решетку, отправят меня за решетку, а моих детей... Вот этих ангелочков отправят в детский приют. Это вообще куда? Куда смотрит наша власть? Где справедливость? Где демократия у нас? Если вы не сможете вмешаться, если вы не будете вмешаться в эту ситуацию, нам грозит тюрьма. Мы можем лишиться свободы, и детей могут отправить в детский приют. Пожалуйста, пожалуйста, вмешайтесь в эту ситуацию. Прекратите, пусть наши власти, казахские власти прекратят этот беспредел. Пусть остановят все политические суды. Пусть выпустят тех, кто сидит без доказательств. У, на, у них нет никаких доказательств, чтобы засадить человека. Все идет провокация со стороны сотрудников КНБ, со стороны, со стороны сотрудника ДВД. Судьи, судьи, которые нас судят, они закрывают на, все, на всю правду глаза.